realmente estamos muy contentos, muy emocionados y muy orgullosos eh, de tener esta corte eh, tan particular, tan nutrida en estas, en estas circunstancias. Y nada, eh, estamos también, eh, queremos felicitarlos también por querer seguir aprendiendo, por querer seguir eh, creciendo y querer seguir mejorando cada día. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta sesión especial correspondiente a la graduación. Y bueno, eh, vamos a empezar con unas palabras de la coordinadora de Haz lo que eres, Teresa Rey. Ok, confirme si me ven y me escuchan. Sí, Tere. Perfecto, ok. Bueno, muchachos, qué alegría me da poder encontrarme el día de hoy a través de esta plataforma con ustedes. De verdad me hubiera gustado demasiado poder hacerlo presencial, conocerlos a todos y poder compartir físicamente con ustedes, pero bueno, la circunstancia nos ha llevado a esto y nos ha permitido también de alguna forma que muchas personas que geográficamente están lejos estén con nosotros. La verdad, eh, no me ven, ok, debe ser mi internet, yo sí los veo a ustedes. Eh, la verdad, yo, yo estaba muy contenta porque... Al principio esto parecía una misión imposible, era complicado hacer esto virtual, estábamos con todo el tema de, del inicio de la pandemia, y realmente luego de, de que ustedes se postularan, que fueron más de 100 personas que se postularon, que comenzaron el programa, que a pesar de las dificultades siempre estuvieron dispuestos a, a aprender y a dar lo mejor de sí mismos, nos dimos cuenta de que de que el presente de Venezuela eh, es muy valioso y son ustedes. Yo había escrito algo y bueno, conseguí unas frases que me gustaría decirles el día de hoy y que ustedes guardarán en su corazón porque los van a ayudar muchísimo y bueno, para nosotros el regalo es que ustedes hayan estado aquí. Una de las frases que, que tengo es de Facundo Cabral y dice que el que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, es un desocupado. Y bueno, yo espero que nosotros les hayamos dado a ustedes las herramientas para que comiencen a construir su proyecto de vida, descubran su pasión, descubran qué es lo que realmente aman, para que nunca estén desocupados, para que trabajen en lo que aman y para que lo que ustedes hagan, los haga felices. Eh, otra frase que tengo, conseguí tres, la segunda dice que si el futuro no te emociona es porque estás en el presente equivocado. Eh, esta frase quiere decir que si a ustedes no les emociona verse mañana en el lugar en, a donde se dirigen, es porque están en el lugar que no es correcto y tienen que tomar este, cartas en el asunto, tienen que ver cómo cambian esas circunstancias para que cuando piensen en el futuro estén totalmente emocionados de lo que pueden lograr, eh, estén intrigados de cuán lejos pueden llegar, porque yo sé que sí. Eh, hace tres meses comenzamos este programa y, y ya estamos aquí están egresando y bueno, nos alegra muchísimo también poder decir Bueno, finalmente tengo otra frase que, que es una de mis favoritas, la dejé de último porque creo que es una de las más importantes, y dice, este es del principito, uno de mis libros favoritos, las semillas son invisibles, duermen en el secreto de la tierra, hasta que un día una de ellas se antoja de despertar. Si se trata de una ramita de rábano o de rosa, se le puede dejar crecer como quiera, pero si se trata de una maleza, hay que arrancarla enseguida en cuanto se pueda reconocer. Eh, esta frase sí es importante que la tengan en cuenta, porque nuestro trabajo, nuestros esfuerzos y todo lo que nos propongamos, a veces se ve invisible, a veces creemos que trabajamos, que estudiamos y no vemos el resultado, pero eso es como una semilla que está en la tierra y que algún día va a crecer, y así como están esos sueños, está ese trabajo, ese esfuerzo bajo la tierra, y es invisible, 
también hay, hay miedos, también hay inseguridades, también hay sentimientos negativos que están creciendo y no los estamos viendo. Y es importante que en los momentos difíciles, cuando esos miedos surjan, nosotros sepamos reconocer que eso, eso, eso no nos hace bien y arrancarlo de nuestro corazón. Todas esas cosas que no nos hacen felices y que están creciendo en nuestro interior y en nuestro desarrollo, arrancarlas apenas reconozcamos que, que estas existen. Para que si ustedes puedan hacer lo que son. El programa se llama Haz lo que eres y es para que ustedes hagan por medio de su vocación, su esencia, lo que tienen dentro de sí mismos y, y sean muy felices. Eh, creo que, que me extendí un poco, pero la ocasión lo, lo ameritaba, no se imaginan lo, lo orgullosa que estoy de cada uno de ustedes, de su preocupación, de cómo en cada momento cada uno pasaba un correo, se me fue el internet, no tengo señal, pasa esto, pasa lo otro, y en todo momento resolvieron y estuvieron dispuestos a dar lo mejor de sí mismos, así que para mí fue un orgullo poder ser coordinadora de este programa, y acompañarlos en cada clase, en cada sesión, espero les sirva muchísimo. Y bueno, en estos momentos, y en los próximos dos, tres minutos, les llegará a cada uno, a su correo, su certificado de participación, que, que más que un reconocimiento, es una muestra de su esfuerzo, de su trabajo, y de que todos estos tres meses no fueron en vano, de que lo lograron, de que aprendieron, y que, y que eso demuestra también nuestra parte, la alegría de que hayan sido parte de uno de nuestros programas. Así que nada, los quiero muchísimo a todos, espero verlos, verlos en muchísimos otros espacios. Cuentan conmigo personalmente, siempre va a estar para ustedes. Y bueno, de parte de la organización, también tienen las puertas abiertas. Un abrazo y bueno, los quiero mucho. Tere, ¿habló directamente yo? Ok, en este momento, ¿Sí? cada uno de ustedes eh, debió haber recibido eh, en su correo eh, el certificado de Haz lo que eres. Entonces, bueno, vamos a pasar con unas palabras de el profesor Gustavo Hernández, que como saben ta, eh, es el director del de Centro de Investigación de la Comunicación de la UCAP. Él es, se encuentra acá, entonces bueno, vamos a eh, invitarlo a que diga unas palabras, como ustedes saben, es uno de los aliados clave en este proyecto. Pero lo escuchamos. Aló, aló, me escuchan. Este, buenas tardes a todos. Eh, no tengo cámara ahorita. Estoy tratando de resolver esta situación. Eh, buenas tardes. Me escuchan. Lo escuchamos, profe, lo escuchamos. Adelante. Ok, perfecto. Voy a tratar. Es que quiero también conectar la cámara. Este, ya va. Tengo problemas ahorita con la cámara. Perfecto. Buenas tardes a todos. Hola, Nicola. Nicola, ¿no? Hola, profe. Este, ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Qué bueno verlo. Bien. Igualmente. Este, tengo problemas ahorita con la luz también. Pero bueno, adelante, para adelante. Y gracias, Teresa, por esas hermosas palabras que logré escuchar una parte de tu intervención. Ana me presentó y bienvenido a todos. Este, los jóvenes en este programa de Haz lo que eres. Eh, yo quisiera eh, felicitarlos a todos en nombre
Profe, tiene el micrófono apagado ahorita. Ok, perfecto. Es que se había caído la señal. Una vez, bienvenidos a todos, a todos los compañeros de Más Ciudadanos, en nombre del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, orgulloso de estar de nuevo con ustedes en este programa Haz lo que eres. Y mientras escuchaba a Teresa, me vino a la mente para ustedes, pues, unas palabras de aliento, de motivación en todo este trabajo que han desarrollado con Más Ciudadanos. Creo que fueron, Teresa, tres meses, ¿verdad?, de trabajo. Eh, si sí, sí, te, te escuché, y fueron tres meses en torno a obstáculos este, importantes en términos tecnológicos, de pronto la luz, de pronto la señal de internet lenta o no había señal de internet, la vida cotidiana, ustedes hicieron un haz lo que eres en la vida cotidiana, tratando de zanjar, de resolver día a día, este, sus problemas a la par del trabajo que tenían en este programa a lo que eres y cuando pienso en términos comunicacionales en, en haz lo que eres estimados jóvenes pienso también que estamos en un país de grandes oportunidades pese a la situación que estamos viviendo pese a la situación que estamos viviendo en el país no podemos declinar debemos seguir insistiendo como venezolanos en la democracia y haz lo que eres es precisamente eso subraya tres elementos clave dentro de ese programa vocacional que es la libertad de expresión libertad de pensamiento la diversidad cultural el respeto al otro la valentía moral bueno todos esos elementos de carácter de carácter ético moral espiritual académico que acompañan a más ciudadanos y al y al y al programa concretamente haz lo que eres haz lo que eres es para nosotros primordial que ustedes lo sigan ejercitando fíjense que haz lo que eres no es un decreto no es una línea no es un programa que se quiere imponer haz lo que eres se ejercita y nosotros esperamos desde más ciudadanos desde el Centro de Investigación de la Comunicación, desde, desde todos los compañeros que están compartiendo con ustedes este, este momento tan especial, que haz lo que eres, sea también, forme parte de la vida de ustedes, de un ejercicio diario de democracia y de civilidad. Más, haz lo que eres, tiene que ser más ciudadano a favor de nuestros proyectos de vida vocacional y a favor de, del país, y de lo que ustedes hacen todos los días, una mínima cosa a favor del ser humano, es una mínima cosa que se va sumando como más ciudadano para fortalecer los valores democráticos. No quiero extenderme más en este, en este punto, pero les doy un abrazo, este, un ciberabrazo, les doy a todos para que sigan adelante. Veo caras conocidas del anterior corte, de la segunda corte, este y me contento verlos a todos y a todos ustedes tienen un futuro por delante y los obstáculos siempre nos animan a seguir adelante y desarrollar proyectos de país los obstáculos son importantes para que apreciemos la libertad apreciemos este, el país que tenemos por delante que sí lo vamos a construir y que ustedes son precisamente los semilleros que van a desarrollar estos proyectos que están pendientes en todas las áreas cuando ustedes ocupen espacios importantes en nuestro país. Bueno, siendo así, bueno, estas son las palabras en nombre del Centro de Investigación de la Comunicación. Fíjense que yo llegué tomando el clip y entré a la página y hay un refrán criollo que dice cayendo y corriendo como las iguanas. Ustedes nunca han visto caer un iguana de un árbol. Bueno, entonces yo mismo agarrando y llegando, Teresa me dio la palabra. Gracias, Teresa, porque sale mejor y uno no tiene que pensar mucho sus palabras. A todos ustedes, un gran abrazo y adelante siempre y cuenten con el Centro de Investigación de la Comunicación y, por supuesto, con más ciudadanos. Muchísimas gracias, profesor, por esas palabras que quedaron como, cayeron como anillo en el dedo. Pues bien, 
ahora vamos con unas palabras especiales de la mejor estudiante del programa. Así que Andrea, si estás por ahí, te esperamos para escucharte. Andrea Esiveta fue este, la estudiante que tuvo el mejor promedio en el programa, en esta tercera cuarta del programa Es lo que eres. Ok, ¿me escucho? Sí, claramente. Sí, escuchamos. Muy buenas tardes a, buenas tardes a todos. El día de hoy les vengo a, vengo a dar unas palabras eh, en representación de todos mis compañeros. Primeramente les quiero agradecer a más ciudadanos, al estás de Hazlo que eres y a todos sus aliados por la oportunidad de sernos partícipes de esta tercera corte del programa Hazlo que eres. Un, pro, un programa el cual nos, da, nos ha enseñado anécdotas, este, amigos nuevos y lo más importante, una perspectiva y una nueva forma de ver nuestras metas y objetivos a futuro. Durante estos casi tres meses de esfuerzo, compromiso y dedicación de parte de todos y de cada uno de nosotros, ha valido la pena. Hemos llegado hasta el final de este programa, a pesar de las adversidades, de la luz, del internet. Pero no es, esto no es el final de todos, compañeros. Vienen cosas increíbles para todos nosotros a lo largo de nuestras vidas. Llegarán nuevas oportunidades y, horizo y horizontes para seguir explorando nuestros potenciales. Nuevamente, gracias al equipo que hizo y hace todo esto posible semana tras semana, que organizaban, nos guiaban y eh, nos dirigían a cada uno de nosotros a través de las secciones de clase. A los instructores de nuestro proyecto por el compromiso con nosotros, por orientarnos y ayudarnos. Y a nuestros compañeros de equipo, que sin la cooperación y el compromiso de ellos, no hubiera sido posible realizar el proyecto final. Eh, felicito a cada uno de ustedes, jóvenes que hoy son egresados de la tercera corte del programa que el día de hoy se emprenden nuevas metas y objetivos en nuestro camino. Los invito a seguir formándose como personas, como estudiantes y como buenos ciudadanos para cambiar y construir el futuro que quieren y merecen. Y sin más, les digo que sean como dice el programa, haz lo que eres. Les invito a hacer lo que los hace felices, lo que los apasiona y, lo que, y hagan lo que hagan, desenvuélvanse día a día con su máximo potencial. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Hermosas tus palabras. Bueno, ahora vamos a, vamos a presentar un video. Eh, vamos a presentarles un video de una egresada del programa de Haz lo que eres. Pero con esto queremos que ustedes se sienten ahora que, que forman parte de esta nueva comunidad de egresados y que tienen las puertas abiertas para nuestra organización. Desde nuestra organización eh, les abrimos las puertas para todo lo que quieran hacer acá dentro este, de esta familia. Adelante. <risa> Tengo 10 años de edad y actualmente curso quinto año de bachillerato y soy egresada de la segunda corte del programa de formación Haz lo que es de la ONG Más Ciudadanos. Si tuviera que ponerle algún nombre a esta maravillosa experiencia, podría ser un espectáculo. Realmente siento que marcó un antes y un después en mi vida, porque conforme iban pasando las sesiones, me di cuenta que había tantas cosas que yo necesitaba aprender, tantas cosas que yo necesitaba empezar a considerar que. En ese momento fue que caí en la importancia que esto requería. Así que, desde que yo entendí o internalicé la necesidad y la importancia de vivir conforme a nuestro elemento, entendiéndose este como el lugar donde comerte lo que nos gusta y se nos da bien, dije que si yo logro identificarlo, convencerme de él, amarlo y vivir conforme a él, mi vida se pinta de colores. Sinceramente, creo que es uno de los aprendizajes más valiosos que me llevo de aquí y que trato de poner en práctica en mi día a día. Sin dejar a un lado que durante todo este proceso, junto con mi equipo, descubrimos una palabra que fue la que yo por nombre en nuestro proyecto, que se llama mirar. Esto significa hacer las cosas con pasión y poner el alma en ello, dejando un pedazo de ti conforme cada paso das. Entonces, sinceramente, esto se convirtió en mi filosofía de vida. Y este puede entender que si yo no hago las cosas por amor, me debe sentir que es más allá de complacer a la 
sociedad o a otras personas cuando está generalizada o enmarcada en el mal hábito de jerarquizar las carreras y esquematizar la vida. Cuando todas y cada una de las cosas que hagamos tienen un valor importante si nosotros lo damos. Entonces, aprendí a vivir conforme a esto y me siento muy feliz de eso. Sin duda alguna, fueron unos días, no creo que hayan sido tan difíciles, pero habían retos, normalmente hay retos siempre en todo, pero tanto externos como internos. De los externos era que yo salía del liceo a la una de la tarde, y a la una tenía que entrar yo a la clase, y era llevarme el almuerzo, y luego quedarme hasta que terminara la clase a las tres de la tarde, un viernes, y luego toda la tarde ensayando en la banda del liceo para llegar a mi casa casi a las 5 y media de la tarde y volver a salir porque tenía otra reunión en la noche. Entonces, era un poco complicado hasta que llegó el punto en que mis papás me decían, oye, te estás sobrecargando, mira cómo llegas, tienes que coordinarte muy bien y ordenarte porque si llega el momento en el que tú dejas de cumplir con alguna de tus asignaciones escolares, que es lo primordial, te vamos a sacar. En ese momento yo dije, no, tengo, tengo que organizarme, tengo que comprometerme más porque esto me está gustando, no puedo dejar de pensar. Entonces fue ese momento en el que yo dije, si tú quieres hacer algo, tienes que luchar por eso. Entonces, así fue, literalmente. Y conforme iban pasando los encuentros con mis compañeras, el desarrollo del programa, y nos tocó empezar a elaborar un proyecto, siento que este del reto interno o del proceso interno fue como el más importante. Siento que fue muy divertido, pero a la vez fue como muy... tener mucha presión encima al darnos cuenta de que teníamos que construir algo mucho más grande de lo que nosotras pensamos alguna vez en nuestra vida haber creado. Entonces, fue como un momento en el que, oye, un golpe con la realidad, tienes capaz de hacerlo, te estás poniendo retos, tienes que dar la altura, te vas a quedar así, tienes que lograrlo, tienes que demostrar a los demás y a ti que puedes. Entonces, esa fue la premisa, vamos con todo que sí se puede. Entonces llegó el último día, que fue el de la graduación y de la presentación del proyecto delante del Shark Tank. Fue, eso fue otro nivel. Eso fue un momento en el que yo dije, no, aquí, aquí está todo lo que hemos hecho durante todos estos meses. Fue increíble, pero a la vez era darme cuenta de que de esa presentación dependía, por así decirlo, que nos compraran o no nos compraran el proyecto, que nos admitieran o no nos admitieran la idea. Entonces, a pesar de todo esto, a pesar de toda la presión y que cinco minutos antes nos grabábamos y decíamos que todavía nos faltaba muchísimo, nos sobraba muchísimo tiempo y nos faltaba muchísimo por resumir, creo que todo salió excelente. Me inspiró a seguir, es demostrarme a mí misma de que sí puedo, de que sí soy capaz. Como era un programa vocacional que me llamaba a la introspección, a elaborar, construir, identificar mi proyecto de vida, siento que me sentí muy cómoda con eso. Conforme iban pasando las entregas, las asignaciones, pude descubrir capacidades en mí, como la de redactar, la de hacer ensayos, la de realmente poder hacer valer mi voz a través de unas simples líneas o a través de un simple parlamento o un simple diálogo que yo dijera ante cualquier otra persona. Entonces, sinceramente siento que esto fue lo que me motivó, lo que me hizo llegar hasta el final, mucho compromiso, mucha firmeza en mis convicciones, en la palabra, en lo que yo quería hacer, confiando en Dios primeramente y sobre todo el apoyo que yo sentía de las personas. Sinceramente fue un, un, ese motor que me decía, si te gusta, si eres capaz de hacerlo, lo puedes hacer, puedes lograr lo que quieras de aquí en adelante. Entonces sinceramente siento que fue maravillosa esta experiencia y no me arrepiento nunca de poder haberla hecho. Bueno, ese fue el testimonio de una egresada. Y bueno, así como ella, ustedes también ahora son egresados de Haz lo que eres. Y esperamos que signifique tanto este, para ustedes, así como significó tanto para nosotros. Ahora, pues vamos a pasar con las palabras de Nicola Yamine, el director de la Asociación Civil, Beca Umpana, eh, que como saben nos acompañó también durante el, project, el, el programa en la clase de liderazgo y también en la experiencia vocacional. Así que bueno, eh, tienes la palabra Nicola. 
Ana, muchísimas gracias por, por la introducción. Muchísimas gracias a todos los que se encuentran aquí presentes el día de hoy. Especialmente, bueno, a todos los que han organizado esto. A mi querido profesor Gustavo, a José Miguel, a Alejandra, Teresa, a todos ustedes que, que han llevado a cabo esto y especialmente a ustedes que sin duda alguna hoy llegan al fin de, de, de unos, uno, uno, un proceso de formación y de preparación que, que les va a quedar para toda la vida. Recuerdo que en la, en la sesión que tuvimos, Teresa mencionó algo que, que, que me, me gustó recordar, que en ocasiones lo dije en un evento, eh, digamos que presencial, que, que, que sin duda alguna añoramos pronto volver a estar en esas circunstancias, pero que en esa oportunidad yo comenté que para mí algo que, que nunca nos van a poder quitar, sea como sean las circunstancias, es la educación. Y yo creo que lo que hoy ustedes están haciendo es enfocarse en ser distintos a la situación que hoy vivimos en el país. El país hoy nos demanda a nosotros como ciudadanos que desde nuestro espacio, desde nuestra comunidad, debemos tratar de ser agentes de cambio, desde una pequeña, mediana y gran escala. El hecho de que nosotros depositemos tiempo, esfuerzo, gastemos megas buscando la posibilidad de conectarnos a internet, en las condiciones en las que vivimos, nos hace salir de, de las circunstancias en las que no queremos seguir viviendo. Ninguno de nosotros es un conformista, ninguno de nosotros quiere mantenerse en un status quo en cuanto a la situación que vivimos. Y cada uno de nosotros, al hacer lo que ustedes hacen, prepararse, formarse, estamos dando un granito de arena para la reconstrucción de la Venezuela que todos queremos. Así que, bueno, en primer lugar quiero felicitarlos porque creo que lo que hoy hacen, lo que hoy eh, de alguna manera culmina este proyecto tan bonito y este proceso tan, tan, tan bonito de formación, pues lo más importante es que cada cosa que aprendieron, cada herramienta que conocieron, cada información que de alguna manera tuvieron la posibilidad de poner en práctica, pues la vayan, la vayan utilizando en el camino que ustedes decían tomar, en el área que decían tomar. Eh, lo pongan en práctica incluso con, con, con entornos, comunidades, con personas en específico que a ustedes les interese. Como en la clase cuando les hablamos y les dije la importancia de definir nuestro proyecto de vida, nuestro propósito. ¿Qué es el, el por qué me mueve? ¿El por qué yo me motivo a diario de querer hacer las cosas? Eso es fundamental. Pero yo creo que más allá de todos estos aprendizajes, toda esta experiencia que tuvieron, es el hecho de que hoy ustedes están sumándole a su preparación, a su formación, a su vocación, un granito más que lo va a diferenciar de quienes hoy eh, no lo están aprovechando. Así que de alguna manera ustedes son afortunados porque están preparándose en una organización que promueve ciudadanía y que busca fortalecer a más y mejores ciudadanos. Así que en esa misión creo que ustedes están siendo una gran diferencia en las circunstancias en las que estamos viviendo. Y por último, y para cerrar, porque creo que hoy no es un momento para extenderse en discursos, sino más bien felicitarlos a ustedes y de alguna manera eh, pues celebrar que, que hemos llegado a este, a este, a este fin. Hay, hay una fábula que a mí me encanta siempre compartirla y, y, y hablarla, porque creo que es realmente lo que nos toca a nosotros como venezolanos en estas circunstancias. Hay una fábula que se llama la fábula del colibrí. La fábula del colibrí es que en un bosque que se está incendiando, los animales desesperados comienzan a correr porque, bueno, se están quemando la, 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 las casas donde viven los animales, los animales comienzan a huir porque, bueno, hay, hay fuego. Y un colibrí con su pico va al lago más cercano, se llena el pico de agua y se regresa a apagar el incendio. Y los animales no entienden qué está haciendo. Entonces una, un animal frena al colibrí y le dice, pero... ¿Tú crees que con tu pico de ese tamaño vas a poder apagar el incendio? Y el colibrí le responde, yo no sé si yo puedo apagar el incendio, pero sé que estoy haciendo lo que me toca hacer, que es ir a apagar el incendio para que nosotros podamos seguir viviendo en ese lugar. Yo creo que esa fábula es maravillosa porque nos conecta con lo que ustedes hacen hoy. Ustedes están haciendo país, ustedes están construyendo una generación que se fortalece y que se prepara para que en el futuro esta sea la base de lo que ustedes quieran determinar y que el propósito y el porqué que ustedes determinen en la vida va a tener una base sólida y una conexión que sin duda alguna va a definir eso es lo que ustedes quieren hacer. Haz lo que eres, termina definiendo lo que ustedes quieren convertirse y qué van a hacer ustedes mismos lo que van a poner eh, sobre el tablero en su futuro y proyectarse qué es lo que quieren construir, el porqué van a hacer ustedes mismos. Así que con esta reflexión, insisto, quiero felicitarlos a todos 
eh, creo que, que en estos procesos no hay mejor satisfacción que decir que se logró el objetivo y que, y que bueno, a partir de ahora pues ya queda como, como en muchas ocasiones dicen nuestros padres, bueno, ya con estas herramientas ya nos, de, nos queda a nosotros eh, hacer uso de ellas y, y aprovecharlas de la manera que más nos convenga y que nos interese. Eh, sin más que hacer referencia, para no extenderme más, eh, quiero hacer entrega en nombre de más ciudadanos y de Becumpana unos reconocimientos especiales para eh, dos personas que van a ser merecedoras de una beca para el programa propedéutico que nosotros desde el año pasado hemos venido realizando en conjunto y la idea es que estas dos personas, pues bueno, sean la nueva generación. Este, me parece curioso y además me parece, no, no solo curioso, sino una maravilla que, que se fortalezca y que constantemente las personas merecedoras sean eh, de, de, de un género en particular. Así que bueno, sin más nada que agregar, quiero felicitar a las merecedoras de esta beca que son Ariana José Santos Ávila y Adranelli Juliet Hernández Pérez, quienes van a ser a partir de ahora merecedoras de una beca eh, para un propedéutico, para que les ayude de alguna manera a formarse, prepararse en la carrera que ustedes quisieran tomar a futuro y que con esa base pues, puedan eh, elegir eh, lo que quieran hacer y hacer lo que quieran en un futuro. Así que bueno, mis felicitaciones y Mujeres al Poder, dos años seguidos donde las mujeres son las que ganan esto. ¿Qué pasa con, con los hombres? enfóquense también en, 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 en asumir estos premios. Muchas felicidades y gracias a más ciudadanos nuevamente. Felicitaciones a los premiados. Te queremos escuchar, Andrea Nelly. Dinos algo. ¡Wow! Ay, ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Ay, muchísimas gracias, en serio. De verdad que no me lo esperaba. No me lo esperaba para nada. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la organización, a Becampana, a todos. En serio, muchísimas gracias. Están cumpliendo parte de mi sueño. ¡Felicidades! Wow. ¡Felicidades, de verdad! ¡Felicidades! Gracias. Ariana, Ariana también está por ahí. Felicidades, yo, Andrea Nelis. Yo vi la reacción de Andrea Nelis. Increíble. <ríe> sí. Queremos, queremos ver a la otra premiada. Ariana, adelante. Bueno, sin palabras, sin palabras, la verdad, muy agradecida por la oportunidad a más ciudadanos, a Becon. Pana, de verdad, sin palabras, sorprendida y muchísimas gracias, de verdad. Felicidades a ustedes, que son merecedores de este reconocimiento. Y también a ti, Nicola, y a un Pana, porque permíteme decir unas palabras al respecto. Esa sonrisa que tú mostrabas mientras las jóvenes recibían la premiación, es una sonrisa realmente, bueno, profunda y extensamente llena de espiritualidad, este, viendo a las jóvenes y a ti a la vez, que nos permite el Zoom en un plano general. Este, también tú también mereces un gran aplauso de parte de todos nosotros. Muchas gracias, profe. Pero creo que hoy, hoy las felicitaciones van para ellos que, que están construyendo país en estas circunstancias así que claro, también para todos ellos por supuesto, pero sí. te veía los ojos y te veía la cara de la alegría, de la dicha y eso no se puede, no, nunca se puede dejar a un lado, a todos por sí. supuesto, a las jóvenes y a ti y al programa de Cumpana muchas gracias profe, agradecidísimo con sus palabras Bueno, muchísimas gracias, Nicola. Eh, felicitaciones a las chicas merecedoras de la beca, Ariana y Adri Andrea Nelis. Y bueno, también por las palabras del profesor. Eh, pues entonces, ya eh, llegando casi al final de esta sesión especial, pues vamos a pasar con las palabras de José Miguel Rodríguez, el director general de la Asociación Civil Más Ciudadanos. 
Miren, yo cada vez que pasa esto, me pregunto por qué me pongo a hablar después de la entrega de la beca, <risa> que es como que hay una emoción tan grande y una satisfacción. Y bueno, lo primero es, como siempre, felicitarlos a todos eh, y a todas por el hecho de estar acá. Eh, miren, hacer este programa fue el doble o el triple de retador para nosotros de lo, que, de lo que veníamos haciendo y yo eso se lo agradezco a la vida porque cuando dejamos a veces de retarnos nos estancamos. Eh, yo sé y estoy seguro que ahorita cuando vieron el video de ahí hay muchas cosas que ustedes habrán añorado y hubieran querido tener una actividad extramuro, haber podido haber hecho todos esos juegos, haber podido conocernos, inclusive abrazarnos pero hay cosas que también pudimos hacer gracias a esto. Y lo importante, y lo que verdaderamente tenemos que eh, tener en cuenta, es que nosotros no podemos escoger cuándo ni dónde vivimos. Nosotros lamentablemente no podemos hacer mucho para detener toda esta locura del COVID, que gracias a Dios ya está pasando. Pero lo que sí este, podemos hacer, y es parte de lo que ustedes están haciendo, y si no, no estuvieran acá, es escoger cómo afrontar los retos que nos depara la vida. No hay una juventud más difícil probablemente en el mundo o, o pocas como las del joven venezolano tan retadoras y tan complicadas. Ustedes tienen que enfrentarse no solo a la adolescencia, al reto de que voy a estudiar y al reto de tu plan de vida que hoy nosotros con muchos más años que ustedes tenemos eh, miedo a veces y tenemos inseguridades, sino que también se tienen que enfrentar a preguntas como si me quedo o me voy de Venezuela sobre qué hago, sobre cómo avanzo en este país, cómo cumplo mis sueños. Y ustedes creo que yo no vengo aquí a darles la respuesta de cómo se logra eso, pero lo que sí es verdad es que nada de eso que ustedes se propongan a sueños va a pasar sin dos cosas que fueron necesarias para que ustedes estuvieran hoy acá. Y una es la disciplina, porque sí, muchas veces era viernes, estábamos cansados, el internet no cooperaba, qué fastidio, otra tarea más. Y los retamos toda la semana. Los hicimos salir de cierta forma de la zona de confort. Y, y si no, no estuvieran acá. Y en segundo lado, algo que es importante, porque a veces a la edad que ustedes tienen, nos queremos comer el mundo, tenemos muchos sueños y tenemos muchas ilusiones, y muchas veces pasa que es, no nos damos cuenta que eso solo es insuficiente. Y a lo que quiero decirle es que, Ustedes son muy talentosos, todos, si no lo estuvieran acá. Pero lo importante, o lo que hace que eso deje de ser un sueño y se convierta en una realidad, es que ustedes se preparen y se formen. Y están en el momento de la vida para eso. Sin embargo, también les tengo que decir que ustedes no solamente son el futuro. Y no dejen que nadie les, les genere esa idea. Porque creer que solamente son el futuro es una respuesta cómoda a lo que estamos viviendo. Ustedes también tienen que ser el presente y eso empieza precisamente por lo que yo les he comentado ahorita, por Mars. Yo de verdad los felicito a todos, estamos llenos de muchísimo orgullo. Permítanme hacer un paréntesis eh, y perdón que nos pongamos como ejemplo, en Más Ciudadanos estos tres primeros años han sido de mucho trabajo, de mucho sacrificio y quienes nos conocen saben que hemos trabajado con la Junta. Eh, ha habido muchos momentos donde pudimos haber dicho, bueno, este, no tenemos los recursos, este, no están dadas las condiciones, hay coronavirus, no hay internet, y la respuesta nunca ha sido ni será esa, esa es la salida fácil. Y hoy, en este mismo momento, mientras estoy en esta grabación, nos acaba de llegar una noticia increíble que nos va a permitir el año que viene trabajar aún más por más y mejores ciudadanos. Así que sigan trabajando, sigan esforzándose, tienen las puertas de más ciudadanos abiertas para ser voluntarios, para postularse a nuevos programas que van a venir el año que viene, para seguir creciendo. Y ojalá, y estoy seguro que sí, el día de mañana nos veamos, nos encontremos, y aquí en este, en este Zoom estén los próximos líderes de empresas, los próximos eh, ministros, los próximos alcaldes, los próximos profesionales más destacados en cada área, y eso es lo importante. Por último les digo, Escuchen a los demás, pero sepan también hasta dónde escucharlos. No dejen que nadie les diga cómo deben construir sus sueños. La vida es una sola y pasa muy rápido. Y no hay nada peor que vivir el sueño de otra persona 
o, no haber, o arrepentirse de no haber vivido el suyo. Así que hagan lo que son, sean felices y sobre todo sean los mejores. Muchísimas gracias y de verdad los queremos mucho y estamos muy orgullosos de cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta experiencia y espero que nos veamos pronto en otro. Ahora viene la foto. Sí, chicos, no se vayan todavía, falta la foto final. Durante todo el programa estuvimos con las cámaras apagadas, pero hoy toca fotico. Así que activen sus cámaras para tomar la foto. Todos a prender su cámara, vamos. Todavía falta gente. Eh, ya vamos, ya casi. Ok. Tere, la tomas. No sabes cómo. Dice, lo que pasa es que mi internet no es bueno y no veo todas las cámaras. O vale, sea, vale. Me cargan todo. Bueno, yo la voy a tomar y espérense para luego tomar una del teléfono. Ok, sonrisita a todos. Muy bien, voy con el teléfono. Ok, la última. Ahora van a prender todos el micrófono. José, okay, son dos, son dos. A mí me están en dos páginas de, de participantes. Oye, yo tengo una sola. Ok. Ok. A la, a la cuenta es... Vamos a ver si esto sale bien. Me da un pelo de miedo. No van a decir, haz lo que eres. Uno. Lo que eres. Lo que eres. Y ya, lo queremos justo. Felicidades a todos. Felicidades chicos, mucho éxito. Muchas felicidades a todos. Gracias. Bravo a todos, gracias por la invitación. Un gran abrazo, Teresa. Muchas gracias. Muchas gracias.